হাই ব্রিওয়ান আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল আশা করছি সবাই ভালো আছেন এবং সুস্থ আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমরাও ভালো আছি এবং সুস্থ আছি আজ আপনাদের জন্য মজার এবং ইন্টারেস্টিং একটা ব্লগ নিয়ে চলে আসলাম শিক্ষণীয় একটা ভিডিও হবে যদি আপনারা পুরোটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন লকডাউনে থাকতে থাকতে আমরা সবাই অনেক বেশি খাওয়ার বানানোর প্রতি বা বিভিন্ন রেসিপি ট্রাই করা নিয়ে পিএইচডি নিয়ে নিয়েছি এটা সবার ক্ষেত্রে হয়েছে যখনই ফেসবুক বা ইউটিউবে দেখেছি সবাই আসলে অনেক বেশি খাওয়ার প্রতি বেশি ফোকাস দিয়েছে যেহেতু বাসার ভিতরে আমরা সবাই আছি খাওয়ার বানানোটা একটা শিল্পের মতো এটা একটা আর তো এই জিনিসটাকে সবাই অনেক বেশি পছন্দ করেছে তো আমরাও আসলে চেষ্টা করছি নতুন নতুন কিছু তৈরি করার জন্য তবে পিজ্জা বানানোটা এটা আসলে আমাদের বাসায় নতুন না রেগুলারলি আমি সাপ্তাহে একবার তৈরি করি তবে আজকে একটা মজার ইন্টারেস্টিং ঘটনা হবে সেটা হচ্ছে দুজন ইতালিয়ান কিন্তু পিজ্জা তৈরি করবে আমি কিন্তু তাদের সহযোগী হিসেবে কাজ করব ইতালিয়ানদের সাথে পিজ্জা তৈরি করা যে কত কষ্টের যুদ্ধে সেটা আপনাদের সাথে আজকে ভিডিওর মাধ্যমে প্রকাশ করব। বিভিন্ন রেসিপি ট্রাই করার ক্ষেত্রে শুধুমাত্র যে মা বাবার পিএইচডি নেবে তা তো হতে পারে না বাচ্চাদেরও কিন্তু পিএইচডি নেওয়ার অবশ্যই দরকার আছে তাহলে দেখা যাবে ওরা আজকে একটু শিখলো কাল একটু শিখলো পরে কিন্তু একটা পারফেক্টলি অনেক কিছু শিখতে পারে তো আমি চেষ্টা করি সব সময় আমার ব্লগুলোতে শুধুমাত্র আমাদের বড়দের অ্যাক্টিভিটিগুলো আসলে না দেখিয়ে ছোটদের কিছু অ্যাক্টিভিটি তুলে ধরার জন্য কারণ ইউটিউব ব্লগুলোতে দেখা যায় যে একটা ফ্যামিলিতে শুধুমাত্র যে আমাদের রান্না বান্না নিয়ে আসলে সীমাবদ্ধ তা না জীবনে অনেক কিছুই আছে বিশেষ করে আমরা যারা মারা তারাই কিন্তু ব্লগ ভিডিওগুলো বেশি শেয়ার করি সেক্ষেত্রে আসলে বাচ্চাদের যে ছোটো ছোটো ভালো লাগা মন্দ লাগা ওদের কিছু কাজ যদি শেয়ার করা যায় তাহলে দেখা যায় যে বাচ্চারা কিন্তু অনেক বেশি খুশি হয় আর ওদের কাজ প্রতি একটা কিন্তু আগ্রহ বেড়ে যায় তাছাড়া যে আমাদের সোনামণি বাবুরা আছে তারা কিন্তু অনেক কিছু দেখবে এই ব্লগ ভিডিও থেকে তাদেরও কিন্তু অনেক কিছু শেখার আছে তারা দেখলে হয়তো বা অনেক বেশি পছন্দ করবে বা এই কাজটা করার জন্য তারাও কিন্তু উৎসাহ প্রকাশ করবে সেজন্য আমি আমার ব্লগে আসলে সব কিছুই রাখার চেষ্টা করি তো এখানে আসলে দুজন ইতালিয়ান রীতিমতো যুদ্ধ করছে পিজ্জার আটাটাকে ভালোভাবে একটা শেপ দেওয়ার জন্য আমি ওদেরকে ইতালিয়ান এই জন্য বলছি ইতালিতে ওদের জন্ম বাংলাদেশে স্বাধীন অলরেডি এখনও পর্যন্ত যায়নি ওদের পাসপোর্ট থেকে শুরু করছে সব ইতালিকে ঘিরে হয়তো বা আপনাদের কাছে কেমন লাগছে জানি না মজা করে বলুন বা ওদের রিয়েলি যে আইডেন্টিটা ওরা ইতালিয়ান সেটাই আসলে আপনাদের সামনে তুলে ধরছি যাই হোক তো আমি ওদেরকে দিক নির্দেশনা দিচ্ছি দূর থেকে আমার হাজব্যান্ড একটু হেল্প করছে তো খুবই ভালো লাগছে ওদের সাথে যুদ্ধ যুদ্ধ এই খেলাটা খেলতে খুবই মধু ছিল আপনাদেরকে বলে রাখি সাবিস দিনের পছন্দের খাবার হচ্ছে পিজিয়া আইসক্রিম যেটা ইতালিতে বেশি ভালো পাওয়া যায় ইতালিতে যতবারই গিয়েছি আমি প্রথমেই পিজা খাবো তারপর আইসক্রিম খাবো আর বিভিন্ন বারগুলোতে ঢুকে কাপুর ছন্ন আর হচ্ছে কন্যা তো আমার খুবই পছন্দ আমার কাছে মনে হয় যে এই তিনটা জিনিস আসলে ইংল্যান্ডে আমি অনেক বেশি মিস করি এখানেও আছে তারপরে 
ইতালির মতন যে ওরা যে আইসক্রিমগুলো জেলাতোগুলো বিক্রি করে সেই টেস্টটা পাই না আর বিশেষ করে ইতালিয়ানদের হাতে পিজ্জা অমৃত বলা যায় খুবই মজা আর একটা মনে হয় যে অন্যরকম টেকনিক জানে এখানে আসলে পিজ্জাগুলো হয় কি ধরনের আমি বলি এগুলোতে দেখা যায় যে পিজ্জা বলবো না রুটি বলবো বুঝি না অনেক মোটা প্লাস এখানে অনেক মাংস তাংস দিয়ে মানে একদম জরাশীর্ণ করে ফেলে কোনো আর থাকে না আসলে হয়তো বা জানি না কেন এরকম হয় আর বেশি পাখ্যাতে পিজ্জাগুলো স্টাইলটা আসলে এরকম আর কিছু কিছু আপনার দোকান আছে এগুলো পিজা খাওয়ার স্টাইলটা একদম ইতালিয়ানদের মতনই ফলো করে ওরা সিম্পলভাবে ওরা তৈরি করে তো যাই হোক সাবি স্বাধীন অলরেডি কিন্তু পিজার শেপটা তৈরি করে নিয়েছে আজ ওরা স্কোয়ার শেপে পিজা তৈরি করবে তো ওরা রীতিমতে মোটামুটি টেনে হিসতে কিন্তু একটু লম্বা টম্বা করে এখন আর ডিসের মতন ভিতরে দিয়ে এখন টমেটো সস দিয়ে দিচ্ছে দুজনে ওরা খুবই এক্সাইটেড ওদের খুশির কথা আসলে বলে শেষ করা যাবে না এত খুশি ওরা কিছু তৈরি করতে পারলে অনেক বেশি খুশি হয় ওরা কিছু দিন আগে কেক তৈরি করেছিল আর দুজনে মোটামুটি কেক কীভাবে তৈরি করে সেটা এখন মোটামুটি জানে আইডিয়াটা তো ওরা নিজে হাতে তৈরি করেছে আর সেই জন্য কেক সম্পর্কে মোটামুটি আইডিয়া আছে আর ওরা বিভিন্ন কুকিস তৈরি করেছিল ওদের শেপ সম্পর্কে আইডিয়া আছে এখন আজকে ওরা পিজা তৈরি করছে মার্শাল্লা ওরা কিন্তু পিজা তৈরি করতে আমার মনে হয়েছে আর সেকেন্ড বার দিলে মোটামুটি ওরা পারবে তো এখানে ওরা টমেটো সস দিয়ে দিল এরপরে টুনা দিয়ে দিল আর টুনার উপরে ওরা কিছু পেঁয়াজ আমি কুচি করে রেখেছি সেগুলো অ্যাড করে দিচ্ছে আর উপরে কিছু অলিভ দিয়ে দিয়েছে ওরা ওদের মতো করে ডেকোরেশন করছে হাতে মুখে লাগিয়ে যে কি একটা করে ফেলেছে বলার বাহিরে পুরো গোসল করার মতন করে ফেলেছে আটা টাটা দিয়ে তো আমি এগুলোর কয়েকটা ছবি তুলে রেখেছি দেখতে কিন্তু খুবই ভালো লাগছিলো ওদের দুজনকে আর যেহেতু ইতালিতে পিজা যারা তৈরি করে সাদা গেঞ্জি পরে সেজন্য একটু চেষ্টা করেছে সাদা কিছু ওদেরকে পড়ানোর জন্য যাই না কতটুকু হয়েছে আর পিছনে এই যে পিজা স্কুল নামে একটা আর্টও করা হয়েছিল তো আমার হাজব্যান্ড অনেক ভালো আর্ট করতে পারে তো ওই আর্টের ব্যাপারগুলোতে সে আমাকে অনেক বেশি হেল্প করে তো স্বাধীন সাহবীর পিজাটা রেডি এখন ওরা বেক করার জন্য ওভেনে দিয়ে দেবে বিশ মিনিট পরে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে আপনাদের সাথে শেয়ার করবো ওরা কেমন মজার কেমন চমৎকার পিজা তৈরি করেছে আমি এখানে কিছু ফটোশুট করে নিচ্ছি ওদের সাহবিসাদিনে তৈরি করা পিজাটা হয়ে গিয়েছে প্রথমবার যেহেতু ওরা তৈরি করেছে যদি মার্কস আমি হিসাব করি পায় নব্বই পার্সেন্ট হান্ড্রেডে কিন্তু ওরা নব্বই পেয়েছে খুব ভালো কিন্তু হয়েছে আমি উপরে কিছু পাতা অ্যাড করে দেব রোকলা দিলে কিন্তু ভালো লাগে পিজাটা খেতে এই তো সাবিসাদিনের হাতে তৈরি করা প্রথম পিজা ইতালিয়ানদের হাতে পিজা খাওয়ার মজাটা আসলে আলাদা তো আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে 